Shiab Ara, est-ce que vous pouvez nous raconter, vous, la, la perquisition que vous avez euh, connue ou subie, je ne sais pas comment vous souhaitez subie. dire, d'abord à votre subie. domicile, puis à la mosquée, qui est donc l'une des, euh, je rappelle, à, à peu près 2600 perquisitions administratives qui ont été ordonnées par des préfets euh, depuis le début de l'état d'urgence, où c'était dans les tout premiers jours. C'est donc le préfet de Seine-Saint-Denis qui a ordonné le, ces perquisitions. Est-ce que vous pouvez nous raconter Absolument. Alors ça s'est passé dans la nuit du lundi au mardi. Euh, je ne me souviens plus de la date exactement, mais ça doit être du 17 au 18, quelque chose comme ça, 17 au 18 novembre. Donc euh, vers 22 h les enfants étaient couchés et euh, j'étais avec ma femme à l'étage <coughs> et on a entendu un gros bruit. Donc euh, je suis descendu voir ce qui se passait et là je me suis retrouvé nez à nez avec euh, des policiers masqués, des armes de guerre, des lampes torches. Euh, j'ai été euh, plaqué au sol, menotté dans le dos. J'ai essayé d'expliquer qu'il y avait une femme à l'étage et qu'il n'y avait que des enfants. Mais bon, j'ai eu le droit à un ta gueule. Euh, ma femme, pareil. Donc elle a, elle a supplié les policiers de se calmer, qu'il n'y avait personne, qu'il n'y avait pas de danger, mais euh, ils n'ont rien voulu euh, comprendre. Donc ils, ont, euh, enfin, ils lui ont donné un coup pour, pour qu'elle se taise. Et puis ils, ont, ils lui ont dit ta gueule aussi. Puis ensuite ils sont allés dans les chambres des enfants euh, avec leurs armes et leurs torches vérifier qu'il y avait bien personne. Donc ils pendant... combien de chiens à peu près Alors j'ai su par la suite qu'ils étaient plus de 60 policiers avec euh, la BRI. Donc euh... donc euh, je vois que ça arrive mais je comprends pas parce que euh, je suis pas un criminel, je suis pas un terroriste, je suis militant associatif depuis euh, 2001. Donc je suis président de l'association des musulmans d'Aubervilliers depuis la création, depuis 2001. Ça veut dire que je suis déclaré en préfecture, que j'ai rencontré les renseignements généraux à plusieurs reprises, qu'ils ont une fiche sur moi, que je suis né en France, j'ai étudié en France, j'ai fait des études supérieures, je suis actuellement cadre dans une grande société, j'ai un boulot euh, rangé, j'ai un crédit sur mon pavillon en banlieue, enfin... Un, un profil, euh, quelqu'un de normal, je dirais. Sauf que je suis musulman et pratiquant, et que je suis militant associatif. Mais ça ne justifie pas 60 fonctionnaires de police, euh, des armes de guerre, euh, ben, de défoncer la porte. Ça, non seulement ça ne justifie pas, mais c'est même incompréhensible. Parce que s'ils avaient des questions à vous poser sur je ne sais pas quoi, on peut imaginer, euh, voilà qui sont ses fidèles, vous les connaissez, enfin voilà, des choses comme ça. Ils n'avaient qu'à vous convoquer, Absolument. C'est déjà arrivé, on m'a déjà convoqué. Je me suis rendu en préfecture ou au commissariat. J'ai discuté à plusieurs reprises, soit avec des officiers de renseignement généraux, soit avec le commissaire de police. À chaque fois que je suis invité en préfecture, j'y vais, puisque je suis représentant de l'association. Euh, on discute régulièrement avec le maire, avec les adjoints au maire, avec le député, avec le sénateur de la, le, de la cir circonscription. Donc... Euh, ça, enfin, quand je, je l'ai vu arriver, mais je n'arrivais pas à le croire. J'étais en train de le vivre, mais je ne le croyais pas. Je ne comprenais pas. Et alors ensuite, ils vous ont emmené à la mosquée, donc hein, euh, Oui, donc euh, ils, ont passé clés, deux, mais... ils ont passé deux heures à fouiller la maison. Donc, heureusement, il y avait une, un officier de police qui, qui a demandé à enfin, un policier de la BRI de ne pas réveiller les enfants. Les deux grands se sont réveillés, ils ont eu un peu peur, mais les deux plus petits... Euh, sont restés endormis dans leur lit et puis tout le monde est resté dans son lit. Donc après deux heures de fouilles, ils n'ont rien trouvé en lien avec le terrorisme à la maison. Et donc euh, ils m'ont demandé de les accompagner à la mosquée. Et donc avant de partir, j'ai pris le trousseau de clés de la mosquée. En arrivant donc euh, à la mosquée, on m'a tenu à l'écart. Donc j'étais à peu près à 50 mètres de la mosquée. J'ai demandé à ouvrir la porte, j'aurais dit, bon, ça ne sert à rien de défoncer les portes, j'ai les clés, je vais vous ouvrir, il n'y a rien à la mosquée. Ils ont refusé, trop compliqué, trop long, vous ne bougez pas, vous restez là. Ok, mais pourquoi tout ça Mais on n'est pas là par hasard. Oui, mais expliquez-moi, moi je ne comprends pas pourquoi vous êtes là. Non, non, on n'est pas là par hasard. Bon. Donc on subit. Alors, une fois qu'ils ont, comme ils disent, sécurisé les lieux, ça veut dire casser les portes, casser les vitres, enfin fouiller toutes les, tous les coins et recoins de la mosquée, s'assurer qu'il n'y a personne. À ce moment-là, on me fait rentrer dans la mosquée et euh, on commence à perquisitionner, à fouiller. Donc évidemment, ils ne trouvent rien du tout. Après euh, deux, euh, à peu près deux heures, deux heures et demie de fouille, il n'y a rien du tout à la mosquée. 
Et puis là, ben, on repart sur euh, la préfecture de, de police de Paris, je crois, à l'île de la Cité. Alors, il se trouve que Mediapart euh, sait pourquoi euh, la mosquée a été perquisitionnée, puisqu'on a eu accès à des documents euh, confidentiels issus de la préfecture de, de Seine-Saint-Denis. Euh, en fait, on a pu accéder au tableau des, des, des motivations de toutes les perquisitions qui ont été ordonnées dans le cadre de l'état d'urgence. Et donc, je vais, je vais vous lire, pour vous faire réagir, les quelques lignes euh, qui ont motivé euh, la décision du préfet de, de perquisitionner dans la mosquée. Voilà ce qu'ont écrit euh, les services de renseignement au sujet de la mosquée. « Si l'association des musulmans d'Aubervilliers a pour objet officiellement de doter la ville d'un lieu de culte, de donner un accès à la croissance et à la pratique de l'islam, de promouvoir toute activité en relation avec la culture arabo-musulmane, elle est avant tout un point de convergence d'islamistes radicaux qui utilisent les facilités offertes par l'association pour leurs activités conspiratrices. L'édifice cultuel est fréquenté majoritairement par des fidèles d'origine et de nombreux individus liés à la mouvance salafiste. L'imam en titre, Hassan B., dont la nature des prêches et d'inspiration salafiste préconise en substance un retour aux sources du Coran et de la Sunna. Il existe des raisons sérieuses de penser que se trouvent dans la mosquée et au domicile de son président, donc c'est vous, des personnes, des armes ou des objets liés à des activités à caractère terroriste. Qu'est-ce que vous, vous pensez de, de ces motivations officielles Alors, quand je les ai lues dans la presse, ça a provoqué euh, beaucoup de questionnements. Euh, alors, on peut en penser beaucoup de choses, je vais essayer de synthétiser un peu. Euh, en premier lieu, j'ai tendance à penser en lisant ça, que le ou les officiers de renseignement qui ont écrit ces lignes connaissent très peu de choses de l'islam, pour commencer, ne connaissent pas l'association et son mode de fonctionnement, ne savent pas comment fonctionne une mosquée d'une manière générale. Et alors, j'ai tendance à me dire, est-ce que c'est de l'incompétence ou est-ce que c'est du cynisme Est-ce que c'est voulu Est-ce que c'est de l'intimidation Parce que Hassan B, que vous citez, n'est plus imam de la mosquée depuis au moins trois ans. Alors, ils reconnaissent quelque part dans cet écrit que les membres de l'association ne sont pas ce qu'ils appellent, j'aime pas ce mot, ça la fiche, mais je préfère utiliser le terme radical. Donc, ils reconnaissent que les membres de l'association ne sont pas des radicaux. Puisque il s'agit de personnes qui fréquentent la mosquée, en gros. Là où je suis... Elle est majoritairement fréquentée par des... Bah déjà, ça, c'est faux. Enfin, n'importe qui peut venir à n'importe quel office, puisqu'il y a cinq offices par jour, et il y a un office principal qu'on appelle la prière du vendredi. Il vient et il voit qui entre et qui sort. C'est un lieu public, après tout. Il se, il se met devant la mosquée et il regarde. Mais je sais pertinemment que la police, non seulement observe à l'extérieur, mais en plus qu'elle observe à l'intérieur. On sait qu'il y a des gens qui viennent observer à l'intérieur. Est-ce qu'elle enregistre aussi les, les prêches ou... Ils peuvent enregistrer les prêches. Moi, je n'ai pas d'informations. Je ne partage pas les informations avec la police. Donc, ils ne me donnent pas leur fiche de renseignement. Je ne sais pas quel est, qu est ce qui est noté sur ma fiche personnelle. Et je ne sais pas si j'en ai une. J'imagine que j'en ai une. Ce que je veux dire, c'est que... Comment dire euh, Déjà, il est faux de dire que c'est euh, majoritairement fréquenté par des radicaux. C'est majoritairement fréquenté par des gens du quartier. C'est dans une zone industrielle et commerciale, il y a beaucoup de passages, il y a des gens qui vont faire leurs courses à la paire ou à la plateforme du bâtiment ou dans n'importe quel grossiste. Le boulevard Félix Fort, c'est un boulevard où il y a beaucoup de fournisseurs, et il y a beaucoup d'artisans qui passent là, et donc c'est une mosquée qui est pratique pour un certain nombre de musulmans, parce qu'ils peuvent faire leurs courses en même temps, et puis ils font leurs prières, et puis ils, revont, ils vont poursuivre leur, leur, leurs affaires personnelles. Alors dire que c'est majoritairement fréquenté par des radicaux, c'est faux. Et ça, moi, je peux euh, en discuter avec n'importe qui et je peux le prouver par A plus B. C'est aussi fréquenté par des radicaux. Mais oui, sans doute qu'il y a des radicaux. Ça que vous voulez dire. Ce que je veux dire par là, c'est que un radical qui rentre dans la mosquée, comment on le reconnaît Est-ce que sur son front, il y a écrit « je suis radical » Est-ce qu'il porte un badge La mosquée, effectivement, offre des facilités. Quelles sont ces facilités ben, C'est de permettre aux musulmans de faire la prière. Donc, quelqu'un qui rentre dans la mosquée qui fait ses ablutions, qui fait la prière, qui ne fait pas d'histoire, qui ne fait pas de prosélytisme, qui n'essaye pas de, 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 de passer son discours personnel, bah personne ne va le remarquer et personne ne va lui demander de sortir. Donc est-ce qu'on va reprocher aujourd'hui au président de la RATP 
que les terroristes ont pris le métro pour retourner sur les lieux de l'attentat. Donc, que vous nous, excusez-moi, je finis juste avec ça. On ne peut pas nous reprocher à nous, simple association, de réussir là où la police a échoué. C'est-à-dire qu'on a des terroristes qui remontent de Syrie, qui vont où ils veulent, qui, font des, des, euh, qui tuent des gens en France, et on va nous reprocher à nous de ne pas les avoir repérés. C'est le travail de la police. Mais vous vous êtes forcément posé la question, parce que vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qui a pu m'attirer ça que vous, Absolument. Cette question-là, vous vous êtes ah, je, elle, elle a tourné en boucle pendant voilà. la garde à vue. Mais il n'y a eu aucune... Donc est-ce que ça remonte au passé, vous dites, cet imam est parti depuis, il y a trois, depuis trois ans, et lui peut-être était dans le viseur parce que, Je ne sais pas, hein, je vous pose la question, parce que ses prêches étaient peut-être radicaux. Est-ce qu'il y a des fidèles qui dans, le, qui, qui, dans les, qui, dans les coins, peut-être, essayent de faire de la radicalisation Enfin, vous êtes sans arrêt, j'imagine, posé cette question depuis maintenant euh, trois semaines, quasiment un mois. Qu'est-ce qu'on qu qu avait à vos projets Qu'est-ce qui a attiré l'attention sur vous bah, au... À part ce qui a été écrit dans la presse, donc une fuite finalement, l'État ou la police n'a donné aucune autre explication. Moi, je n'ai pas eu d'explication. Le jeudi qui a, qui a suivi euh, les attentats, euh, j'étais comme d'autres responsables associatifs, invité à la préfecture de, euh, préfecture de Saint-Saint-Denis, à Bobigny. Et donc, il y avait le préfet qui voulait passer un message, je dirais, euh, d'apaisement pour la prière du vendredi du lendemain. Donc, il a parlé de, du, de la perquisition de la mosquée. J'ai pris la parole à ce moment-là pour lui dire qu'on comprenait que la police doit faire son travail, que nous, on n'avait rien à se reprocher, qu'il aurait suffi simplement de nous appeler ou de nous demander quoi que ce soit. On aurait coopéré ou qu'on est prêt à coopérer et qu'il n'y avait pas besoin de casser les portes, d'effrayer les enfants, que ça pouvait se passer de manière intelligente. Je n'ai pas eu d'autre explication. Le préfet m'a dit... C'est vrai que euh, la méthode n'est pas appropriée pour une mosquée. On va en parler pour que prochainement, pour les autres mosquées, ça se passe mieux. Mais vous comprenez bien que s'ils si étaient venus toquer à la porte à Saint-Denis, il y aurait eu des morts. C'est ça, sa justification. Michel, qu'est-ce que vous répondez aux, aux gens qui sont assez nombreux et qui disent aujourd'hui, mais au fond, quand on n'a rien à se reprocher, euh, qu'est-ce que ça peut faire, ces perquisitions administratives euh, en l'occurrence, dans la mosquée, ils n'ont rien trouvé, il n'y a pas eu de saisie d'armes, de, de stupéfiants euh, donc ils ne ou autre. Pas fermé. Non, elle n'est euh, pas, pas fermée. Elle n'est pas du tout fermée. Elle n'est pas fermée. Mais donc, des, des, même des lecteurs de Mediapart se disent, bah, au fond, euh, ce n'est pas grave ce que vous avez vécu là, euh, il, vaut, il faut bien ça, dans les temps exceptionnels qu'on vit aujourd'hui, euh, face à la menace terroriste. Euh... Bah, les gens qui ne sont pas directement touchés peuvent penser ça. Le jour où la police va défoncer leurs portes et effrayer leurs femmes et leurs enfants, ils penseront peut-être peut différemment. Moi, ce que je dis, c'est que je suis né en France, j'ai grandi en France, je suis connu, reconnu, je suis rangé et que je suis prêt à coopérer avec la police. Je suis contre le terrorisme et le fait de faire de tous les musulmans pratiquants des terroristes potentiels, eh ben, c'est quelque chose que je combats au quotidien. Je ne suis avez, pas d'accord avec ça. Vous avez l'impression que ce qui s'est passé chez vous, c'est euh, une manière pour... pour euh, euh, le, le, la police, enfin pour l'État français, d'envoyer de, de, un signal, tous les musulmans sont des terroristes potentiels, c'est comme ça que vous avez vécu C'est une partie de l'interprétation. Je, je vais vous raconter une petite histoire qui illustre bien ce, ce propos, c'est un ami qui me l'a raconté et, et je trouve qu'elle est pertinente dans ce contexte-là. Alors, c'est quelqu'un qui cherche ses clés sur le bord de la route. Il y a un automobiliste qui passe, qui s'arrête, qui va voir la, le monsieur en question, qui lui dit « Monsieur, est-ce que je peux vous aider ?» Et le monsieur lui dit « Oui ». J'ai perdu mes clés, ce serait gentil de, de m'aider à les chercher. Et donc, il commence à chercher les clés avec lui. Et au bout de cinq minutes, il lui dit, mais euh, vous êtes sûr de, de les avoir perdus ici Et l'autre lui répond, non, en fait, je ne les ai pas perdus là, je les ai perdus un peu plus loin là-bas. Mais... Alors, il lui, il lui répond, mais si vous les avez perdus là-bas, pourquoi est-ce que vous les cherchez ici ben, Il lui dit, c'est parce qu'ici, il y a de la lumière et que là-bas, il, il fait sombre. Donc aujourd'hui, la police, elle est comme ça. Elle cherche là où il y a de la lumière. Les gens qui sont clean, qui sont clairs, qui, qui n'ont rien à se reprocher. Et pendant ce temps-là, les terroristes, ils sont dans l'ombre et ils font ce qu'ils ont à faire. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que les terroristes, quand ils tuent, ils tuent sans distinction de race ou de religion. Les gens qui étaient à, à la terrasse du café, ils leur ont pas demandé de quelle religion ils étaient, ils les ont arrosés, tout le monde. Et nous, les musulmans, on a une double peine. D'une part, on fait partie des victimes, puisqu'il y a des musulmans qui font partie des victimes, et d'autre part, on nous pointe du doigt, on dit, c'est vous, c'est l'islam, c'est les musulmans. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. André Fichot, un mot Mais Là où, où je pense que le gouvernement, euh, 
en place a déjà marqué un point dans les esprits, euh, c'est que là, mon voisin est déjà en train de s'excuser de ne pas être un radical ou qu'il y ait très peu, pas ou peu de radicaux qui fréquentent sa, la, la mosquée. Euh, mais on est déjà, enfin, on devrait se défendre sur un, un autre point, c'est de dire, mais est-ce qu'aujourd'hui en France, on a le droit d'être musulman radical Est-ce qu'on a le droit d'être, euh, quoi que ça puisse vouloir dire, salafiste ou habite euh, radical euh, Est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de dire, oui, euh, je, je ne sais pas, des, des choses très radicales, comme si on écoute, comme l'imam de Brest disait, si on écoute de la musique, euh, on, on va en enfer. Ben, on peut <rire> ne pas être d'accord avec ça, mais, mais normalement, en, en France, on devrait être euh, en capacité de pouvoir le dire sans être inquiété. Or, on, on voit aujourd'hui dans le discours de nos, de, de nos dirigeants, c'est qu'il faut faire la guerre, non pas seulement au terrorisme, mais à l'islamisme radical, et, et pour moi, ça me paraît complètement aberrant vis-à-vis -vis de, de la liberté de, de, de religion. Et on voit que la liberté d'expression en France est finalement beaucoup moins forte que dans d'autres pays comme l'Angleterre, où vous avez ce beau symbole du, du speaker corner à Hyde Park, où vous pouvez euh, maudire l'Empire britannique sur euh, dix générations, vous n'aurez aucun problème. Et ici, on voit que selon euh, l'humeur économique et sociale du pays, euh, et là, en ce moment, c'est l'islam radical, entre guillemets, sans qu'on sache vraiment ce que ça veut dire, d'ailleurs, qui est, qui est visé. On, on voit que vous pouvez avoir de sérieux problèmes pour vos opinions religieuses. Merci beaucoup à tous les quatre de vos témoignages. Alors justement, euh, Maître, on va continuer à parler de ça euh, lors de notre second plateau, état d'urgence, loi d'exception et atteinte aux libertés. Et donc après euh, ces témoignages et votre propre analyse, on va introduire encore un peu plus euh, de juridique et d'histoire sur cette histoire d'état d'urgence. On se retrouve dans quelques minutes.